ஓகே சார் சார் இப்ப துளசி வாமா வா 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 என்ன கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்க வந்தியா யாரு மாயா மேல தான குடு 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 கொண்டா குடு குடு குடுமா என்னமா யோசிக்கிற குடுமா சைன் பண்ணலையா சைன் பண்ணுமா பண்ணுமா சைன் பண்ணுமா வீடியோ ஆதாரம் கொடுத்துருப்பாங்களே ஆமா சார் என் போனுக்கு அதை அனுப்பிடு பாரு <laughs> 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 இந்த விஷயத்துல மினிஸ்டர்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க இனிமே நீ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் வேற யாரையாவது ரெக்கார்ட் பிடிப்போம் சுத்தல்ல விட்டவங்களை சிக்கல்ல மாட்டு வைப்போம்னு ஏதாவது தப்பான முடிவு எடுத்தேன்னா உன் வாழ்க்கையே நாஸ்தி ஆயிடும் பார்த்து நடந்துக்க என்ன புரிஞ்சுதா நீ கிளம்பலாம் சொன்னீங்களே <laughs> வருத்தி <laughs> 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 நினைக்கலாம் உங்க மனசு நோகிற மாதிரி ஏதோ பேசிருக்காருன்னு தெரியுது அவர் என்ன சொன்னாரு சீட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு நமக்கு தரமாட்டாரா சொன்ன நீ வருத்தப்படுதுன்னா பேசாம இருந்த ஏன் நீ இப்படி கம்பல் பண்ற அவருக்கு என்னதாங்க பிரச்சனை எதுக்காக சீட் இல்லைன்னு சொன்னாரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு துளசி உன்னோட சண்டை போட்டால அதை லோக்கல் சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க அது தலைவரை பார்த்திருக்காரு ஒரு பொண்ணு உங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா உங்களை பற்றி உங்கள் நடத்தைய பற்றி ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்கா இதுக்கப்புறம் எப்படி சீட்டு தரதுன்னு கேட்குறாரு என்னால் பதிலே பேச முடியல மாயா உண்மையில் தான் அவர் கோபமாக இருக்காரு எனக்கு இதெல்லாம் தேவையாங்க நான் பாட்டுக்கு நீங்கள் உண்டு பிஸ்னஸ் உண்டு நிம்மதியாக இருந்தேன் நீங்கள் தானே எம்எல்ஏ சீட் வாங்கி உன்னை பவர்ஃபுல் லேடியாக மாற்றி காட்டுறேன்னு சவால் விட்டீங்க ஆனால் நான் இப்போ கேவலப்பட்டு நிற்கிறேன் விடு மாயா இப்ப இல்லாட்டி என்ன அடுத்த எலெக்ஷன்ல கண்டிப்பா சீட் வாங்கிடுவோம் அதுக்குள்ள இந்த விஷயத்தை எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க ஆமா எனக்கு வேண்டாங்க எனக்கு சீட்டும் வேண்டாம் நான் எம்எல்ஏ ஆகவும் வேண்டாம் என் கேரக்டர் நாஸ்தி பண்ணி கேவலப்படுத்தி அத சேனல் வரைக்கும் கொண்டு போனாலே அந்த துளசி அவளை ஏதாவது பண்ணுங்க என்னால பிசினஸ்ல கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது 
நம்ம கிட்ட வேலை பாக்குறவங்க கூட கேவலமா பாப்பாங்க என்னால எப்படி இங்க வெளியே தலை காட்ட முடியும் ஏன் கேரக்டர் காலி பண்ணிட்டால அதே மாதிரி அவளையும் பண்ணுங்க அவளை என்ன பண்ணுங்கற மாயா அவதான் சென்னைக்கு போயிட்டாலே அவ எங்க போனாலும் விட கூடாது அவ எனக்கு என்ன பண்ணாலோ அத அவளுக்கு நான் பண்ணியே ஆகணும் அவ கேரக்டர் காலி பண்ணி ஒழுக்கம் கிட்டவன எல்லாரையும் சொல்ல வைக்கணும் சொல்ல வெப்ப சத்யா எஸ் மேடம் அவ பாண்டிச்சேரியில படிக்கிறதுக்கு நீ தான சீட் வாங்கி கொடுத்த ஆமா மேடம் இனி அவ படிக்க கூடாது நீ பாண்டிச்சேரிக்கு போ தொலைசிக்கு வேண்டாதவங்க யாராவது அவளோட படிக்கறங்களானு விசாரி ஓகே மேடம் அவங்கள வெச்சே அவள காலி பண்ண சரிங்க மேடம் கண்டிப்பா நான் விசாரிக்கிறேன் இப்பவே போ இனி அவ ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இருக்க கூடாது அவளோட எதிரி யாருன்னு விசாரி மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் நீ கலம ஓகே மேடம் நான் காலேஜ் போய் விசாரிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் மேடம் வரேன் மேடம் எனக்கு 
உனக்கு மனச விட்டு பேசணும் போல இருக்கு ஆனா முடியலையடி நித்தீஷோட குழந்தைய கடத்துனாங்க பவித்ராவை கடத்துனாங்க உன்னையும் கடத்துனா நான் என்னடி பண்ணுவேன் தப்பானா <laughs> என்ன <laughs> ஜெயிலுக்கு <laughs> 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 என் வீட்டு வாசல உன் நிழல் கூட விடக்கூடாது போயிடு என் முன்னாடி நிக்காத என்னடி பேசி விட்டு வெடிக்க பாக்குறியா உனக்கே இது அசிங்கமா இல்ல நீ எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆடி உன்ன ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கவே எனக்கு வெக்கமா இருக்கு யாரடி உனக்கு துரோகம் பண்ணாங்க உண்மையிலே நீ தானே எனக்கு துரோகம் பண்ணிருக்க பிரச்சனை முடியற வரைக்கும் பொறுமையா இரு என் பேரை யூஸ் பண்ணாதன்னு அவர் அவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு போனார்ல ஏண்டி அவர் காட்டி கொடுத்த நீ மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அவர் எக்கேடு கேட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அதுக்காக தானே அவர் தான் பண்ணாருன்னு ஒத்துக்கிட்டு சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்க உனக்காக அவர் எவ்வளவு பண்ணிருப்பாரு உன்ன உன் உயிர உன் மானத்தை அவர் தானே நீ காப்பாத்தினாரு அந்த நன்றி கூட இல்லாம அவரை போய் காட்டி கொடுத்திருக்கேன் உனக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அவரை மட்டும் காட்டி தர மாட்டேன் நீ உறுதியா இருந்திருந்தா உயிரை கொடுத்தாது உன்னை காப்பாத்திருப்பாரு ஆனா உனக்கு அந்த நம்பிக்கையே இல்ல உன் ஃப்ரெண்டையும் நம்பல அவரையும் நம்பல நீ நல்லா இருக்கணும் உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் உனக்கு உன் சுயநலம் தாண்டி பெருசா போச்சு சத்தியமா சொல்றேன் இந்த நிமிஷம் உன்னை என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிக்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கு இனிமே நமக்குள்ள எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது நீ யாரோ நான் யாரோ என் முகத்திலே முடிக்காத போயிடு கிளம்பு ஏய் அது என்ன நீ சொல்றது இத நான் ஓ வீட்டுரோட நீ கிளம்ப இனிமே நீ என்ன பார்க்கவே கூடாது பார்த்தாலும் பேசக்கூடாது உனக்கும் எனக்கும் நடுவுல எந்த உறவும் கிடையாது உனக்கு மட்டும் இல்லடி எல்லாருக்கும் தான் சொல்றேன் இவ இனிமே என் ஃப்ரெண்டே கிடையாது திரும்ப சொல்றேன் தீபா துளசிங்கிற பேரை நீ கனவுல கூட நினைக்க கூடாது கிளம்பு பவித்ரா வா போல உனக்கு நடிக்க கூட தெரியலையடி அம்மா அழகம்மா இது பாரு துளசிய கதம் பவித்ரா கூட்டிட்டு வரேன் போயிருக்காங்கல்ல வந்துருவாங்கம்மா தைரியமா ரொம்ப பயமா இருக்கா பயப்படாதம்மா 
துல்சி என்னம்மா நீ பேசுற பிரச்சனை உன்னாலையா என்னாலையா நீ இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண கூடாது பவித்ரா மாதிரி நீ என் பொண்ணு தானேம்மா ஓம் பிரச்சனை வேற பவித்ரா பிரச்சனை வேற நான் பிரிச்சு பார்க்க மாட்டேன் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணணும் தான் நான் யோசிப்பேன் எனக்கு புரியுதுப்பா இந்த குடும்பம் நிம்மதியா இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்குப்பா சொல்லுமா என்னன்னு சொல்லுமா பண்ணிடலாம் இனிமே நான் இங்க இருக்கவே கூடாதுப்பா